ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സിന്ധു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതാ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ലഞ്ചാണ് എല്ലാം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ തോരനൊക്കെ വെക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതാ വീട്ടിലായിട്ടുള്ള ചീരയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതൊത്തിരി വലുതാകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം കണ്ടില്ല അത്രയും മണ്ണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് തോരൻ വെക്കേണ്ട പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് നാല് പാത്രങ്ങളിലായി നട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു നേരം കഴിക്കേണ്ട തോരൻ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടുന്ന അളവിലുള്ള ചീര നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച് ധൈര്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു കീടനാശിനിയോ ഒന്നും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത രാസവളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചീരയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തെർമ്മക്കോളിൻ്റെ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതും ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലുതായിട്ടുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് തീർത്തും ചെറുതായിട്ടുള്ളത് അവിടെ വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ കരുത്തോടെ വളരും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കണി വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക അത്യാവശ്യം നന്നായി മൂത്ത് പോയിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതും കൂടി രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഞാനൊരു തോരൻ വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു തോരൻ വയ്ക്കുമല്ലോ പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക ആ മൂന്നെണ്ണം പിന്നെയും വെച്ചിട്ട് ചീറ്റിയാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ചീര ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം അതിന് ഒത്തിരി വെള്ളത്തിലൊന്നും കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടിയാൻ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെണ്ട കഴുകാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചീര ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെണ്ടക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ മൊത്തു ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കളയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് അത്യാവശ്യം മൂത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പിന്നെ കളയാൻ തോന്നിയില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ലേ അപ്പോൾ കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേർത്തിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മാത്രം കയ്യിൽ നിറച്ചും കൊള്ളാൻ മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ചോപ്പിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ എനിക്കിങ്ങനെ വളരെ നേർത്തിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ ചോപ്പിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ അത്ര സൗകര്യത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കത്തിക്ക് മുറിച്ച് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു പിന്നെ സാരില്ല എന്തായാലും ഇലക്കറികളല്ലേ തറച്ച് കിട്ടാൻ തന്നെ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഉടഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആവുന്ന ഒരു തരം ചീര ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചീരയാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന ചീര ഇഷ്ടമല്ല ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയും കൂടെ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറുങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് വെണ്ടയ്ക്കയും ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും വെണ്ടയ്ക്കയും ചീരയും കൂടെ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേണം തോരൻ വെച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആ ഒരു വഴുതലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ നൈഫ് മാറ്റാനുള്ള കാരണം അതിലൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂത്തു പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ പുറത്തു നിന്ന് പച്ചക്കറി ഒന്നും ആകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ശരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് തോരൻ വയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞിടുകയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ
ഇനി അത് ഉപ്പൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് നമ്മളുടെ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത് നമ്മുടെ നാടൻ സാധനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു രുചിക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇന്നൊരു കഞ്ഞിയും അതുപോലെ ഈ ഒരു തോരനും പിന്നെ ഒരു കറിയാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നാടൻ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി പരിപ്പിന് തേങ്ങ അധികം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളതിന് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പരിപ്പ് എടുക്കാൻ കാരണം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരാനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളുടെ കഞ്ഞിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ് ഞാൻ വിസിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതാ ഇത് രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം മറ്റ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറിനാണ് പിന്നെ നല്ലോണം നമ്മളുടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ തേങ്ങ ഇറക്കാതെ ഒരു കറിയും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ കഞ്ഞിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ തോരം മതി ഇതിപ്പോൾ ഏട്ടന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തളയൊക്കെ പൊട്ടി വന്നു ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി ഉള്ളി താളിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇത്തിരി ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളി ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ പരിപ്പറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് റെഡിയായി ഇനി ഇതും കൂടി ഇതിലെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ കഞ്ഞിയും കറിയും തോരനും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലീനിങ് അടക്കം കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ അപ്പോൾ ഇതാ കറിയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കറിൻ്റെ മൂടി അടച്ചു വയ്ക്കാം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്